Mheshimiwa bunge tunaendelea na Wizara ya Nishati Mheshimiwa John John Mnyika mbunge wa Kibamba swali lake litaulizwa kwa niaba na Mheshimiwa Kubenea Mheshimiwa naibu speaker kwa niaba ya Mheshimiwa John Mnyika na wananchi wa Kibamba naomba swali lake namba 295 sasa lijibiwe Mheshimiwa naibu waziri wa nishati majibu Mheshimiwa naibu spika kwa niaba ya waziri wa nishati napenda kujibu swali la mheshimiwa John John Mnyika mbunge wa Kibamba lenye sehemu A B na C kwa pamoja kama ifuatavyo Mheshimiwa naibu spika tatizo la kukatika kwa umeme katika jimbo la Kibamba linatokana na zoezi la kuhamisha miundombinu ya umeme ili kupisha upanuzi wa barabara ya Dar es Salaam Morogoro. Kwa sasa tatizo hilo limepungua baada ya zoezi hilo kukamilika kwa asilimia tisina saba na litakamilika mapema mwezi Juni 2019. Hali ya upatikanaji wa umeme katika jimbo la Kibamba imeimarika kutokana na kukamilika kwa kazi ya kubadilisha nguzo mbovu na kukata miti kwenye mkuza wa njeo nje ya umeme wa msongo wa kilo tatu kutoka ubungu hadi kibamba vile vile serikali kupitia tanesco imetenga shilingi bilioni tano kwenye bajeti ya 2018 kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha kupoza umeme cha Mloganzira Luguruni chenye uwezo wa MVA tisini kituo hiki kitasambaza umeme katika maeneo mbalimbali ya jimbo la kibamba ikiwa ni pamoja na hospitali ya Mloganzira na hivyo kutatua tatizo la ongezeko la mahitaji ya umeme katika jimbo la kibamba Mheshimiwa naibu spika, katika jimbo la Kibamba kuna baadhi ya maeneo ambayo hayajapatiwa huduma ya umeme ikiwa ni pamoja na maeneo ya Kibesa, Kisopwa, Kipera, Kingazi, Msumi na baadhi ya maeneo ya Mpigi na Kwembe. Katika bajeti ya mwaka 2018, Tanesco ilitenga shilingi bilioni 3.78 kwa ajili ya kupeleka umeme katika maeneo ya Kwembe, kwa Tendwa, Kwembe Kipera, Mbezi Luisi, Kibwegere, Msakuzi, Mpigi CCM ya zamani. Kibamba Delini, Mpiji, Kwembe, Msumi na Kingazi. Kazi ya kupeleka umeme katika maeneo haya inaendelea na itakamilika mwezi Septemba 2019. Mheshimiwa naibu spika, maeneo yaliyosalia ya, ya, ya Kibesa, Kisopwa na Kipera yatapatiwa umeme kupitia bajeti ya 2019-20. Mheshimiwa naibu spika, mwezi Desemba 2013, che, mwezi Desemba 2013 serikali kupitia EURA ilipunguza gharama za kuunganisha umeme kutoka shilingi laki tatu, themani na tano, mea themani na mbili, hadi laki mbili, sabina mbili kwa wateja wa njia moja, wa mjini, alia ndani na mita thelathini, ikiwa ni punguzo la simia thelathini. Kanuni za sheria ya umeme kifungu mea thelathina tatu, ya mwaka fumbina nane, zizo tangazo kati ya gazeti la serikali na mbasi na tatu la tarene muzo apile fumbina kumina moja, linaelekeza tanesko na mteja, kukubaliana namna ya kurejeshwa kwa gharama zilizotumika kujenga miundombinu ya umeme kama TANESC haitakuwa na uwezo wa kibajeti kwa wakati huo kumfikishia mteja huduma ya umeme. Mheshimiwa Said Kubenea swali la nyongeza. Mheshimiwa naibu spika e, pamoja na mazuri, majibu mazuri ya mheshimiwa naibu waziri wa umeme nina maswali mawili madogo ya nyongeza. Mheshimiwa naibu spika <coughs> katika utekelezaji wa wa miundombinu ya Dar es Salaam na ukatikaji wa umeme Tanesco imekuwa haitoi taarifa ya kuwepo kwa tatizo la ukatikaji wa umeme katika baadhi ya maeneo ambayo miundombinu hiyo inatekelezwa jambo ambalo linasababisha kuleta usumbufu mkubwa kwa wananchi wanaotumia umeme lakini hasa katika maeneo ya umma ikiwemo hospitali ya Sinza jijini Dar es Salaam. Sasa mheshimiwa naibu spika, je, serikali inachukua hatua gani kuhakikisha kwamba miundombinu ya Tanesco haiathiriki ya umeme kutokana na utengenezaji wa barabara zinazotengenezwa katika eneo hilo la Dar es Salaam? B. Katika baadhi ya maeneo ya Dar es Salaam ambayo hayapati umeme wa kutosha ni pamoja na katika jimbo la mheshimiwa Mwita Mwaikabe Waitara jimbo la Ukonga, mheshimiwa Ndugulile jimbo la Kigamboni, mheshimiwa Kubenea mwenyewe mimi jimbo la Ubungo 
na majimbo mengine yakiwemo ya Kibamba. Sasa serikali inachukua hatua gani kuhakikisha jiji la Dar es Salaam ambalo ndio kitovu cha biashara linapata umeme wa kutosha na wakati wote bila usumbufu wote na hasa ukizingatia kwamba mradi mkubwa wa umeme wa gesi huko Kinyelezi na kushukuru sana mheshimiwa naibu speaker. Mheshimiwa naibu waziri wa nishati majibu Mheshimiwa naibu speaker kwa niaba ya waziri wa nishati napenda kujibu maswali mawili ya nyongeza ya mheshimiwa kubenea bunge wa jimbo la ubungo kama ifuatavyo kwanza mheshimiwa kubenea ameulizia taarifa endapo pindi umeme unapokatika katika nataka ni mtaarifu mheshimiwa kubenea kwamba tuli serikali kupitia tanesco tulitoa maelekezo ya kutumia maendeleo ya teknolojia katika kuhakikisha wananchi nawafikia taarifa haraka na maendeleo hayo ni kupitia pia uundwaji wa magrupu mbalimbali mbali. na katika mkoa wa Dar es Salaam kanda zote zimeundwa magrupu na hata mimi mwenyewe nipo kwenye grupu la Kibamba la utoaji taarifa kwa na, za, za uduma za Tanesco na mikoa yote ina magrupu ya WhatsApp na sambamba na hilo pia hata katika mkikao cha maafisa habari nchi nzima kilichofanyika Mwanza shirika la Tanesco na Wizara ya Nishati ni miongoni mwa taasisi na wizara zizo fanya vizuri kati ya kuwabarisha wananchi taarifa mbalimbali na usia na sekta ya nishati. Kwa hiyo nataka labda pengine kama mheshimiwa mbunge hajaungwa kwenye hayo magrupu nataka nielekeze kwamba mbunge wa wabungo sababu na wabunge wengine wote waungwe kwenye magrupu na viongozi wote ili iwe kiungo kati ya kutoa taarifa. Lakini pia ameuliza uh, namna ya uboreshaji wa miundo mbinu ya umeme ya, ya, ya usafi ya umeme mkoa wa Dar es Salaam. Nataka ni mtaarifu mheshimiwa Kubenea. Katika mkoa wa Dar es Salaam, kwanza kuna mradi mkubwa upanuzi wa kituo cha ubungo. Kituo hiki kinapokea umeme kutoka mitambo ya kidatu kwa msongo wa kilovoti 220 na inapozwa kwenye mashine za MVA 125 na inafanya kwamba megawatt mbili kusambaza katika mkoa wa Dar es Salaam lakini sambamba na hiyo kituo hiki kinapokea umeme kutoka mitambo ya Songas megawatt 189 mitambo ya Ubungo tu megawatt 129 na kituo cha Tegeta megawatt 45 mahitaji ya mkoa wa Dar es Salaam ni megawatt 500 lakini kituo cha Ubungo kina uwezo wa megawatt 655 lakini lazima niseme kwamba mitambo hii inafanyiwa ukarabati wakati mwingine inafikia ukomo inatakiwa ibadilishwe vipuli kwa hiyo inapotokea hiyo ndio maana changamoto ya kati katika umeme kwa mkoa wa Dar es Salaam serikali imefanya nini serikali ya umatano kupita Tanesco inaendelea na upanuzi wa kituo cha ubungo imeshaagiza na imefika mashine ya MVA 300 ambayo itaongeza megawatt 240 kwenye msongo wa kilovoti 132 na kufanya mkoa wa Dar es Salaam kuwa na upatikanaji mkubwa wa megawatt uh, za kutosha kwa ajili ya matumizi ya mbalimbali lakini yametaja majimbo ya ukonga abira jimbo la, la, la Kigamboni kwamba ina changamoto nataka ni mtaarifu waheshimiwa wabunge wa majimbo haya akiwa mheshimiwa Waitara mheshimiwa Ndungulile wamefanya jitihada kubwa ya kufuatilia maeneo ambayo hayana umeme na ndio maana serikali ikabuni mradi wa Peri Abani wa, na imetenga bilioni 86 na sasa hivi hatua iliyokuwepo ni wa, mi, ile mikataba ya wakandarasi ishafikishwa kwa mwanasheria mkuu wa serikali kwa hiyo niotoe hofu wakazi wa maeneo ya ya, ya, ya ukonga ambao mimi mwenyewe nimefanya ziara kata sita ikiwemo zingiziwa buyuni kivule na kini pia maeneo ya Somangila, maeneo ya Pemba Mnazi, maeneo ya ya ya, ya Kisarawe tu, maeneo ya Msonga, maeneo ya Buyuni yote hayo yametengewa bajeti na mradi utafanyika na kwa gharama za leo 2007. Wakazi wa Dar es Salaam wakae mkawa tayari serikali ya chama cha mapinduzi hii nimejipanga kutekeleza miradi ya Asante sana mheshimiwa naibu speaker. Mheshimiwa Hongoli swali la nyongeza Asante sana mheshimiwa naibu speaker kwa kunipa swali la nyongeza Tatizo la umeme lilopo Kibamba linafanana kabisa na tatizo la umeme lilopo katika jimbo la Rupembe ya Limasha Wilaya Njombe e, tuna vijiji 22 havina umeme lakini tangu Januari mwaka 2019 e, kandarasi wa Rea amesambaza umeme katika vijiji viwili kwenye vijiji hivyo viwili amesambaza kitongoji kimoja kimoja kwa hiyo nini kauli ya serikali sasa kuhakikisha kwamba hivi vijiji mbili vinapelekewa umeme na kuhakikisha kwamba mkandarasi huyu anasambaza umeme kwa kasi ili vijiji vyote mbili viweze kupata umeme. Asante sana mheshimiwa naibu speaker. Mheshimiwa naibu waziri 
wa nishati majibu kwa kifupi Mheshimiwa naibu speaker kwa niaba ya waziri wa nishati napenda kujibu swali la mheshimiwa Hongoli la nyongeza kama ifuatavyo Mheshimiwa Hongoli atakuwa shahidi tulifanya ziara pamoja naye katika jimbo lake na nimpongeze kwa kazi nzuri anayofanya lakini nataka nimthibitishie mkandarasi JV Mufindi anaendelea na kazi lakini nataka niwathibitishie wabunge wote kwa sababu yapo maswali mengi ya mradi wa rea kwamba mradi wa rea bado muda upo inatarajiwa ikamilike Juni 2020 lakini kama wizara mheshimiwa waziri wa nishati ametoa maelekezo mradi ikamilike ifikapo Septemba 2019 naomba ni mwaidi mheshimiwa mbunge tutaendelea kumsimamia mkandarasi kwa karibu na ukizingatia sasa hivi wakandarasi karibu wote wameshafanikiwa kupata vifaa vyote vya mradi kwa hiyo nimtoe hofu tu kwamba vijiji 22 vitakamilika na kisha tuta anza tena awa rea wa mwadatu mzungu kwa pili kwa vijiji vyake vyote vilivyosalia ili kuifanya jimbo lake ifikapo 2021 yote hiyo imemeremeta asante sana